Hello, this is Rashman. Welcome back to the new lesson. Yeah, Gifunze Kijerumani na Rashman. This is Rashman. Subscribe your channel. Iko kama bado uja subscribe. Pelilea ku like. Na ku comment. Easy lesson zako za Kijerumani. Ili uweze kupata maendeleo ya luga ya Kijerumani. This is Rashman. Soma Kijerumani na Rashman. Leo tuna kitu kinaitua Untersheet. Untersheet zwischen. Manake ni different between. Untersheet zwischen feel und viele. Nini mana feel na nini mana feel. Watu wengi sana wanakuwa na zichanganya au zinawababaisha jinsi ya kutumia feel na kutumia feel. Lakini leo hii utaweza kupata solution. How can I use feel or how can I use feel? Leo tunaweza kuona utofauti wake huu. Um, be careful with the lesson. Um, tunakwenda straight to the lesson ambayo unaweza kuona kwamba feel manake ni match manake ni may match. Match ni kitu ambacho kingi au vipi match. Lakini vile vile na kuna file manake ni many au a lot. Vile vile kingi. Lakini nini? Tuna kitu kuna kitu kinaitwa unselba. Unselba manake ni uncountable. Havisabiki. Hichi match ni kitu ambacho hakihisabiki. Kwa mfano labda unaweza kusema uh, match maji, maji uweze kuhesabu au labda maziwa uweze kuhesabu. Just yana kiwango tu lita moja, lita mbili lakini you can't count them. Kwa hiyo ina maana um unselba manake ni uncountable na huku tuna kitu kinaitwa selba manake ni countable kitu kinachohesabika sasa leo unaweza ukatuweka utofauti wako ukojua kwamba between feel on feel ikiwa kwamba feel ni much na feel ni many au a lot uh, tuangalie mifano yetu jinsi gani inaweza kututofautisha hii kutumia feel na kutumia feel uh, tumeshasema kwamba hichi ni uncountable na hichi ni countable kwa mfano sentence ya kwanza unaweza kusema ich trinke viel Wasser. Ich trinke viel Wasser. Manake nini? I drink a lot of water. A lot manake tumeiona huku lakini kwa Kiingereza unasema a lot of water ni manake yale maji mengi sana ambayo huwezi kuhesabu. Kwa hiyo na ich trinke viel Wasser. Usije kusema ich trinke viele. Ah, no, that is wrong. Wewe unasema ich trinke viel Wasser, maana kwamba I drink na kunywa maji mengi sana. Ich trinke viel Wasser, kwa mfano labda ah, ich spiele Fußball diese um siku hizi nacheza mpira sana, lakini ich trinke viel Wasser. Unasema viel Wasser, usije ukasema tofauti na hivi ambavyo ninavyokufahamisha. Kwa hiyo unasema ich trinke viel Wasser. Tuangalie katika fili tunaweza kupata sentence gani? Katika fili tunaweza tukapata sentence inasema ich habe viele geld ich habe viele geld mein i have a lot of money kwa hiyo is not really just a sentence ich habe viele geld maana kwa na pesa nyingi sana kwa tumesema viele kwa sababu pesa unaweza ukafanya nini ukazihesabu lakini kule tulisema vasa ambavyo huwezi kuhesabu kwa hiyo tofauti yake mkubwa kwamba hichi ni selba Uh, hii ni unselba na hii ni selba. Hivi unaweza kuhesabu hivi ambavyo kitu hakihisabiki. Hiyo ndio utofauti mkubwa wa baina ya feel na file. Feel ni much, file ni a lot. Okay, tuangalie mfano mwingine ambao unaweza kutufautisha vizuri vile vile kwamba tumeka v. V maana ni how kwa Kiingereza. VP au vipi? Kwa hiyo V maana yake how kwa mfano V alt beast do how old are you? Kwa hiyo ina maana kwa V tumeona how. Kwa hiyo tumeona kuweza kuweka V hapa. V feel costed. Umeona swali lake lilivyokuja? V feel costed. How much does it cost? V feel costed. How much does it cost? Kwa hiyo tumesema how much Sawa ni gharama yake kiasi gani how much kwa hiyo we feel costed how much lakini katika file tutaweza kusema we file kinda has to una watoto wangapi how many children do you have kwa hiyo unasema we file kinda has to kwa nini kinda manake ni nini ni watoto ambao tayari unaweza ukawahesabu kwa hiyo hapa tumeona we file kinda has to una watoto wangapi hii ndio tofauti baina ya feel na file, match na many. 
Hii ni utofauti mmoja mkubwa sana wa kuweza kujua hivi. Tumetoa mifano midogo ili uweze kufahamu vizuri ukaweza kufanya ma nini? Ukaweza kufanya mifano mingine tofauti ya kuweza kujua baina ya feel na file. This is Rashman. Hopefully you enjoyed with the lesson. Thank you very much for listening. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bye bye.